In our study through the Bible, we have now reached the Gospel of John. Mana Bible adhyanamlo ipudu manam Yohann swarthya dukocham. And um, let's look at John chapter seven. Yohann swartha yedo adhyane chodam. We saw there how Jesus did not go to the feast because he had not yet got a clear word from the Father. Tana tandiya dhanundi spastamaina nadipimpu rale dhanu ka Yesu Christu pravaru. పండుగకు వెళ్ళలేదు అని మనం చూసాం అక్కడ అది ఆరో వచనంలో ఉంది తర్వాత ఆయనకు స్పష్టమైన నడిపింపు వచ్చిన తర్వాత ఆయన వెళ్లారు పదో వచనం నేను రావటం లేదని తన సహోదరులకు చెప్పారు ఎనిమిదవ వచనము ఆయన చెప్పిన కారణం ఏమిటంటే ఎనిమిదవ వచనంలో నా సమయం ఇంకా రాలేదు అని చెప్పారు అంతేకాని ఆయనకు వెళ్ళట ఇష్టం లేక కాదు ఒకటో వచనంలో మనం చదువుతాము ఆయన ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే ఆయన్ను చంపటానికి అక్కడ ప్రయత్నిస్తున్నారు మన ప్రాణముల్నే కోల్పోయేంత ప్రమాదంలో ఉన్న ప్రదేశాలకు మనం వెళ్లకూడదు కానీ ఐదు నిమిషముల తర్వాత తండ్రి ఆయన్ను వెళ్లమని చెప్పాడు తర్వాత ఆయన వెళ్లారు మన ప్రాణాలే ప్రమాదంలో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి వెళ్లమంటే మనం వెళ్లాలి అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము ఒకవేళ తండ్రి ఒక చోటకి వెళ్లొద్దు అని చెప్పినట్లయితే మన ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మనం ఉపయోగించాలి the risk to his life and went because the father told him ikkada manam chustamu tandri prabhu ki vellamani cheppadu kabatti tana pranalu kolpoye pramadam unna kuda dan nirlakshyam chesi velladu once the father told him then the responsibility is the father he takes care of it oka sari tandri cheppina tarvata aa baadhyata aayanike untundi aayana dani gunchi jagratha vahistadu nobody could touch him aa baadhyata manadi kaadu evaru kuda ayanni muttaleru appudu because this time had not come endukante ఆయన సమయం ఇంకా నువ్వు రాలేదు ఆ తర్వాత ఇంకా మనం ముప్పై ఏడు నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచనాల్లో చదువుతాం మహాదినమైన అంచ దినమున ఆ పండుగలో ఆయన అక్కడ నిలబడి బిగ్గరగా చెప్పారు ఎవడైన దప్పి గొన్న ఎడల నా ఎద్దుకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలను నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడేవాడు లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారును సేమ్ వర్డ్ హీ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ మీ హాజ్ ఇటర్న్ లైఫ్ నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడేవాడు వానికి నిత్య జీవము కలుగును అనే వాగ్దానమే ఈ విధంగా ఉంది హీ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ మీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ నౌ నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడేవాడో ఇప్పుడే వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారును నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాని పాపములు క్షమించబడును నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు దేవుని కుమారునిగా అధికారం అనుగ్రహించబడెను ఎందుకు అనేకులు ఈ ఇతర వాగ్దానములను అంగీకరిస్తారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని బిడ్డల ఒట్టుకు అధికారం ఇచ్చను క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడ్ల నీ పాపములు క్షమించబడతాయి నీవు క్రీస్తును విశ్వసించిన ఎడ్ల నీవు నిత్య జీవము కలిగి ఉంటావు అనేక మంది విశ్వాసులకు ఆ వచనములలో ఎటువంటి ప్రశ్నలు లేవు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడేవాడో వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారును అని యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు ఎందుకని అనేక మంది విశ్వాసుల్లో ఎండిపోయిన జీవితం ఉన్నా కూడా ఇంకా సంతోషంగా ఉన్నట్లుగా ఉంటారు దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం మంది కంటే ఎక్కువ మంది విశ్వాసుల్లో వారిలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించట్లేదు మీకు తెలుసా ఎందుకో బికాస్ దే ఆర్ కంటెంట్ విత్ డ్రై స్టేట్ ఎందుకంటే వారి యొక్క ఎండిపోయిన స్థితిలోనే వారు తృప్తిగా ఉన్నారు బహుశా నీ పరిస్థితి కూడా అదేనేమో Rivers of living water can flow out from you but you are quite content with your dry state and that's why they never flow. జీవజల నదులు నీలో నుండి కూడా ప్రవహించగలవు 
కానీ నీ ఉన్న ఎండిపోయిన స్థితిలోనే నువ్వు తృప్తి కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి అవి నీలో నుండి ప్రవహింపవు ఐ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ వెరీ డ్రై స్టేట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మై వాటర్ బ్యాప్ నేను నీటి బాప్తిజం తీసుకున్న రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నా జీవితం ఎంతో ఎండిపోయిందిగా ఉన్నట్లు నేను చూశాను నాలో అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ నేను దాన్ని బట్టి సంతోషంగా లేను ఐ సెడ్ లార్డ్ దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ విల్ ఫర్ మీ నేను చెప్పాను దేవా నా ఎడ్ల నీ చిత్తం ఇది కాదు ఈవెన్ ఇఫ్ 95% ఆఫ్ ది బిలీవర్స్ అరౌండ్ మీ ఆర్ లైక్ మీ నా చుట్టూ ఉన్న 85 శాతం మంది విశ్వాసుల ఆ విధంగా ఉన్నప్పటికీ రై ఎండిపోయిన స్థితి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి లైక్ నేను ఆ విధంగా ఉండాలనుకోవటం లేదు యు వర్ సేస్ రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఫ్రమ్ మీ మీ వాక్యం చెప్తుంది నాలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి నా జీవితంలో అవి నాకు కావాలి ఆ తర్వాత దేవుడు నాలో ఆ విధంగా చేయటం ప్రారంభించాడు అందుకే యేసు ప్రభువారు చెప్పారు ఎవడైన దప్పి కొన్ని ఏళ్ళ నా ఎద్దకు రమ్ము మనం అనుకుంటాము యేసు ప్రభు ఎద్దుకు ఎవరైనా రావచ్చని లేదు నువ్వు ఒకవేళ ప్రయాసపడి భారం మోస్తూ ఉంటే నా ఎద్దకు రాయిన జీవితాన్ని బట్టి నీ విసికి వేసారినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ తాజాగా ఉండుటకు నీవు దప్పిక కలిగి ఉన్నట్లయితే కమ్ టు మీ నా ఎద్దకు రాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ డిఫీటెడ్ డ్రై లైఫ్ డోంట్ కమ్ టు మీ ఒకవేళ నీ ఓడిపోయినా నీ ఎండిపోయినా జీవితం ఎడ్ల నీవు సంతృప్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే నా ఎద్దకు రావద్దు Stay where you are. నీవు ఎక్కడున్నావు అక్కడే ఉండు సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ నెవర్ కమ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ జీసస్ వాన్స్ దెమ్ టు లివ్ ఆన్ ఎర్త్ అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద ఎటువంటి జీవితం జీవించాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ జీవితానికి తొంభై ఐదు శాతం మంది విశ్వాసులు చేరుకోలేరు ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ దెమ్ గెట్ టు హెవెన్ వారిలో కొంతమంది పరలోకమునకు వెళ్లినా కూడా దే డోన్ స్పెండ్ ఇన్ ఇటర్నిటీ ఇన్ రిగ్రెట్ ఇన్ హెవెన్ బికాస్ దే డిన్ లివ్ ద వే గాడ్ వాంటెడ్ దెమ్ టు లివ్ ఆన్ ఎర్త్ వారు నిత్యత్వము కూడా పరలోకంలో చింతిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రభువు వారిని ఏ విధంగా జీవించాలని కోరుకున్నాడు ఆ విధంగా వారు జీవించలేదు వీ హావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు లివ్ ఇన్ హెవెన్ మనము లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలు మనం పరలోకంలో జీవించాలి సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టు లివ్ ఆన్ ఎర్త్ కానీ ఈ భూమి మీద డెబ్బై నుండి వంద సంవత్సరాలు జీవించాలి అది మహా అయితే సమ్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ దాట్ కొంతమంది దానికంటే తక్కువగా కూడా జీవించవచ్చు హౌ వి లివ్ హియర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనము ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాము అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండ్ వీ కాన్ చేంజ్ ఇట్ వన్స్ వీ లీవ్ మనం ఒకసారి వదిలిపెట్టి వెళ్లిన తర్వాత దీన్ని మనం మార్చలేము కాబట్టి దేవుని వాక్యములోని వాగ్దానములు నీ జీవితంలో నెరవేరాయని నువ్వు రుజువు పరుచుకో జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ యోహాన్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో we read that beautiful story of the woman caught in adultery vebicharamlo pattavanna stree gurinchi manamu adbhutamaina sangatana chadutam and when the people brought this woman it was just in order to try and you know provoke jesus to say something yesu christ prabhu ni vere vidhanga maatlade tatlu rachagottataniki amenu ayina addaku teesukochinappudu if he had said no don't kill her ledu amenu champoddu ani oka vela ayina cheppinatlaite then they could have said see he doesn't obey the law of moses appudu varu ee vidhanga cheppi unde varu chudandi aina mose yokka dharma shastranni angikrinchatledu because verse 5 the law moses commanded such women to be stoned endukante aidho vachanamlo undi mose atuvanti varini raaluru vi champavalani ani cheppadu they were trying to prove to the crowd this jesus doesn't follow moses varu aa jana samuhamulaku emani ruju parchal anukuntunnarante ee yesu mose nu vembadinchatledu and see if he had said okay stone her ఒకవేళ ఆయన సరే ఆమెను రాళ్లు రువి చంపండి అని చెప్పి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వారు ఆ జన సమూహంలోకి ఈ విధంగా చెప్పి ఉండేవారు చూడండి మీరు అనుకున్నంత కనికరం కలవాడు కాదు ఈయన ఆ విధంగా ఉన్న క్రైస్తవులు కూడా ఈనాడు ఉన్నారు ఏదో ఒక విషయంలో ఎక్కడ పట్టుకోవాలి మనము ఏది చేసినా కూడా ఏదో ఒక తప్పు మనలో పట్టుకుంటారు but see how god's wisdom is superior to man kani chudandi devuni yokka gnanam manavunu kante enta unnatam ayindaga undo this is a fine whoever is not committed a sin can throw the first stone meelo paapam leni vaadu evado mottamata ammeda rai veyavachu ani yesu prabhu chepparu what a word emi maata idi see that type of wisdom god has promised to give us also atuvanti gnananni manaku kuda isthanani devudu vaagdanam chesadu similar situation ilanti paristhithullo i have found that in many situations nenu aneka paristhithullo దీన్ని కనుగొన్నాను అటువంటి జవాబు ఇచ్చుటకు యేసు ప్రభుకు ఎటువంటి జ్ఞానం ఇచ్చాడో అటువంటి జ్ఞానము మనకు ఇచ్చినట్లు 
దేవుణ్ణి నమ్ముదాం డిపెండ్ ఆన్ యూ హ్యూమన్ క్లెవర్నెస్ యుల్ నెవర్ హ్యావ్ సచ్ ఆన్సర్ ఒకవేళ నీ మానవ పరమైన తెలివితేటల మీద ఆధారపడినట్లయితే అటువంటి జవాబు ఎప్పటికీ రాదు ఎస్ ప్రభు ఆ మాట చెప్పగానే వారందరూ వెళ్లిపోయిరి అని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇక్కడ చూడటానికి ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంది పెద్దవారు మొట్టమొదటి వెళ్లిపోయారు ఉదాహరణకు రాయి తీసుకోటానికి ఎవరైనా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అతని యొక్క పాపములన్నింటినీ బయట పెట్టి ఉండేవాడని ఆ వ్యక్తి భయపడేవాడు దానికి బదులు నేను వెళ్లిపోతే మంచిది ఎందుకంటే నా రాశి జీవితం ప్రజలకు తెలియకూడదు యేసు ప్రభు ఎదుట ఎవరు నిలబడలేరు నాలో ఏ పాపము లేదు అని నటిస్తూ అక్కడ కేవలం ఒక మనుషుడు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాడు రాయి వేయుటకు అర్హుడు పాపము లేకుండా ఆయన యేసు ప్రభువే కానీ తన చేతిలో ఏ రాయి లేకుండా ఉన్నవాడు ఆయన మీకు తెలుసా వేరే వారి మీద రాళ్లు వేయుటకు ఎటువంటి కోరిక లేనివాడు యేసు ప్రభు అని బిలీవర్స్ త్రో స్టోన్స్ విశ్వాసులు ఒకరి మీద ఒక రాళ్లు వేసుకుంటారు యేసు ప్రభు కాదు తన చేతిలో ఏమి రాళ్లు లేవు ఆయన దగ్గర ఉంది క్షమాపణ మాత్రమే so he says our the lord is no one condemned you aina adigaru neeku evaru shiksha vidinchaleda no one lord ledu prabhu okay i don't condemn you also sare nenu kuda neeku shiksha vidimpanu but that doesn't mean i your sin was not serious kaani nee paapam anta teevramainadi kaadu ani kaadu din ardhamu sin was very serious paapam anta teevramainadi but i forgive you kaani nenu ninnu kshamisthunanu in future don't sin any more ఇక భవిష్యత్తులో ఏ పాపము చేయకు పదకొండవ వచనము సంపూర్ణ స్వార్త ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఐ డోంట్ కండమ్ యూ ఫర్ యువర్ పాస్ నీ గతమును బట్టి నేను నీకు శిక్ష విధింపను రెండవది ఇన్ ఫ్యూచర్ డోంట్ సెన్ ఎనీ మోర్ ఇక భవిష్యత్తులో పాపము చేయకు ఇఫ్ యూ ఓన్లీ ప్రీస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ యూ ప్రీస్ ఓన్లీ హాఫ్ దాస్ నువ్వు కేవలం మొదటి భాగమునే బోధించినట్లయితే కేవలం నువ్వు సగం సువార్తను మాత్రమే చెప్తున్నావు నేను మరలా చెప్తున్నాను ఈ ప్రపంచంలో బోధిస్తున్న బోధల్లో తొంభై ఐదు శాతం మరలా మొదటి భాగమనే చెప్తూ ఉన్నారు ప్రజలు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకు నువ్వు అనేక సార్లు పాపం మీద జయం పాపం మీద జయం అని బోధిస్తూ ఉంటావు అని రిస్టోర్ ద బ్యాలెన్స్ బికాస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓన్లీ ఆర్ స్పీకింగ్ ఆన్ ఎందుకంటే సమతుల్యతను తీసుకుని రావటానికి ఐదు శాతం మందే దాన్ని బోధిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతో ఆసక్తికరమైన మాట చెప్పారు మీరు శరీరం బట్టి తీర్పు తీర్చున్నారు నేను ఎవరికి నీ తీర్పు తీర్చును మనం చెప్పవచ్చు విశ్వాసులను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు విశ్వాసులు I'm not talking about unbelievers. Avishwasal gurinchi maatlaatle ledu. So unbelievers they all judge each other. Avishwasal var andarni varu teepu tichukuntu untaru. But among believers, kaani vishwasala madhyalo, I would say 95% of believers judge others. Nen cheppagalnu 95% mandi vishwasalu vere varni teerpu teerustu untaru. There may be less than 5% who can say I don't judge anyone. Nen evarni teerpu teerchanu ani cheppe vishwasalu 5% kante takkuve untaru. those the only people following jesus yesu prabhu nu vembadinche varu vare many years i have taught people for 30 years at least kanisam 30 samvatsaramulu nenu prajalaku bodhinchanu i told people you want to grow in the christian life nen cheppanu variki nevu oka vela kristava jeevithamlo edagalanukunte two bits of advice rendu mukkallo icche salaha don't judge anybody evarni teerpu tirchavaddu but judge yourself kaani ninnu nevu teerpu tirchuko that's all ante that's what jesus said యేసు ప్రభు అదే చెప్పారు ఆయన తనను తాను తీర్పు తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు పాపం చేయలేదు కానీ మనము ప్రతిదినము మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంతో పాపం ఉంది మనలో బట్ ఫినిష్ విత్ జడ్జింగ్ అదర్స్ కానీ మనము ఇతరులను తీర్పు తీర్చివేయట ఆపివేయాలి థింక్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ జీజస్ పరిపూర్ణుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన మాటల గురించి ఆలోచించండి పదిహేనవ వచనము ఐ యామ్ నాట్ జడ్జింగ్ 
anyone. If you want a happy life, do that. A lot of Christians are miserable because they are always judging other people in their minds at least. అనేక మంది విశ్వాసుల జీవితాలు దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వారు ఎల్లప్పుడూ ఇతరులను తీర్పు తీరుస్తూ ఉంటారు కనీసం వారి మనసుల్లోనైనా వేరే వారిని తీర్పు తీర్చుటకు నీ నోరు తెరవాల్సిన అవసరం లేదు తీర్పు అనేది అంతరంగమునకు సంబంధించిన విషయము నీ నోరు నువ్వు మూసుకునే ఉండవచ్చు కానీ నువ్వు అందరినీ ఎంతో తీర్పు తీర్చేవాడుగా నీ జీవితాంతం ఉండవచ్చు దాన్ని బట్టి నీ జీవితం అంతయు కూడా నువ్వు ఎంతో దౌర్భాగ్యుడమైన విశ్వాసిగా ఉంటావు నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తిని ఎందుకంటే నేను ఎవరిని తీర్పు తెచ్చను నేను అనేక మందితో ఏకీభవించలేకపోవచ్చు నేను తప్పుడు బోధను బహిర్గతం చేస్తాను ఒక దేవుని దాసునిగా కానీ నేను ఎవరికి తీర్పు తీర్చుటకు ఇక్కడ లేను ఆ వ్యక్తిని బట్టి దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడా లేదా అని నిర్ణయించడానికి నేను ఇక్కడ లేను వేరే వేరే బోధకుల గురించి ప్రజలను అడుగుతూ ఉంటారు నేను చెప్తాను వారిని తీర్పు తీర్చుటకు నేను ఇక్కడ లేను నేను చెప్తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇదే చేశారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇటువంటి విషయాలను చేసినట్లు నేను చూడలేదు అంతే ఎందుకంటే పన్నెండవ వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్పారు నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను కాబట్టి ఆ వెలుగు నాయన పట్టుకుని ఉన్నాడు నలభై నాలుగు వచనము జీసస్ సెడ్ యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు Your father is the devil. Me tandri apovadi. And therefore you will naturally do his desire. Kabatti me tandri durasalu meeru nerverchu gortaru. See how strongly Jesus spoke. Chudandi Yesu Christu Prabhu varu enta gattiga maatladaru. Turn to certain people who are reading the Bible every day and said your father is the devil. Prati dinamu kuda Bible chaduthunna varilo kondarnu chusi me tandri apovadi ani chepparu. Not only reading the Bible. Varu kevalam Bible nu chaduvatu maatrame kaadu. How could they believe in him? బాహ్యంగా ఆయన వారు విశ్వసించారు కూడా ఈ మాటలు ఎవరితో చెప్పారు ఆయన జాగ్రత్తగా వినండి జీసస్ వర్స్ థర్టీ వన్ వర్ సేయింగ్ దిస్ టు దోస్ జూస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ హిమ్ తనను నమ్మిన యూదులతో యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్పారు తనను నమ్మిన వారితో ఆయన ఏ మాటలు చెప్పారు వారి విశ్వాసం కేవలం వారి తలలోనే ఉంది మీరు నా వాక్యం అందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండేదరు అని ఆయన చెప్పారు అప్పుడు మీరు సత్యమును గ్రహించేదరు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయను మీకు తెలుసా వారు ఏమని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చారు మేము దాసులమై ఉండలేదే ఎనీ పడి హూ స్పీక్స్ టు జీసస్ లైక్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుతో ఆ విధంగా మాట్లాడే ఎవరైనా సరే యూ కెన్ బి ప్రీ షోర్ ఇంటలెక్చువల్ నువ్వు ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు వారి విశ్వాసము కేవలము మేధస్సుకు సంబంధించిందని వారిని వారు సమర్థించుకుంటారు వారు నిజంగా శిష్యులు కాదు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు వారు వివరించారు ఒకవేళ నీవు పాపం చేసినట్లయితే నీవు దాసుడవు ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పారు మీరు నన్ను చంప వెతుకుతున్నారు ఎవరు వీరు ముప్పై ఒకటో వచనము తనను నమ్మిన యూదులు ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యము పీపుల్ కెన్ బిలీవ్ ఇన్ దర్ హెడ్ ప్రజలు వారి తలలో విశ్వసించవచ్చు అగేన్స్ట్ జీసస్ ఇన్ దర్ హార్ట్ కానీ వారి హృదయములో యేసు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు మిలియన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ లైక్ దాట్ ఈనాడు లక్షల మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా ఉన్నారు వారి తలలో వారు నమ్ముతారు యేసు ప్రభు వారికి చెప్తున్నారు నలభై నాలుగు వచనంలో Your father is the devil. Me tandri apavadi. Have you heard preachers like that turning around to Christians who <laughs> believe in Jesus and saying your father is the devil? Yesu Prabhu namukunna Christavala vaipu tirigi mee tandri apavadi ani cheppina bodakulnu meer chusara. The world is full of compromising preachers. Ee prapanchamu raaji padina bodakulto nindi undi. They are driving multitudes to hell. Vaaru aneka mandi gumpulnu narakamunaku pampisthunaru. The people who love others tell them the truth. 
కాని వారిని ప్రేమించిన వారు సత్యాన్ని చెప్తున్నారు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నిన్ను ప్రేమించిన వైద్యుడు స్కాన్ రిపోర్ట్ చూసి సత్యం చెప్తాడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు నీవు అబద్దం చెప్తున్నప్పుడు ఆ అబద్దానికి తండ్రి అపవాది ఇదే ప్రజలకు యేసు ప్రభువునకు విరోధంగా వెర్రి పట్టేటట్లు చేసింది కాబట్టి వారు ఆయన్ను చంపేయాలనుకున్నారు ఎవరైతే ప్రజలు వారికి విరోధంగా తిరగకూడదని అనుకునే బోధకులు వారి పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం ఇవన్నీ చెప్పరు అందుకే అనేక మంది దేవుని ప్రజలు తప్పు ద్రవకు నడిపించబడుతున్నారు నీవు ఆ బోధకుల మాటలు వినవలసిన అవసరం లేదు నీవు కేవలం బైబుల్ చదివితే చాలు యోహాంసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఐదో వచనంలో యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు నేను ఈ లోకంలో ఎల్లప్పుడూ వెలుగ్గా ఉండను వైల్ ఐఎమ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ అండ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగును నేను ఈ లోకమును విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఆయన ఇప్పుడు లోకమును విడిచిపెట్టారు నేను ఇక ఈ లోకంలో ఉండను అని యోహాను వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో చెప్పారు ఆయన తన ఆత్మతో ఈ లోకంలో ఉన్నారు బట్ హీస్ ఇన్ విజిబుల్ కానీ ఆయన అదృశ్యంగా ఉంటాడు కానీ వెలుగు అనేది కనపడేది కనపడని వెలుగు అనేది ఉండదు ఆయన కనపడిన వెలుగును గురించి చెప్పట్లేదు ప్రజలు చూడగలిగే వెలుగును గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఈ లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను ఆయన ఇప్పుడు వెళ్లిపోయారు ఈ లోకమునకు వెలుగు ఎవరు ఇప్పుడు According to Matthew chapter 5 Matthew chapter 5th verse 5th chapter verse 14 14th verse Jesus said to his disciples you are the light of the world Prabhu sishilku cheparu meeru lokamunaku veligayunnaru Somebody would ask me Okayla evaraina nannu ee vidhanga adigithe who is the light of the world ee lokamuniki evaru velugu I say me nenu cheptanu nene People think what an arrogant fellow he says he is the light of the world ఈయనకి ఎంత అహంకారం నేనే లోకమునికి వెలుగని చెప్తున్నాడు అని అనుకుంటారు అప్పుడు నేను చెప్తాను ఇది నేను కాదు చెప్పేది యేస్ ప్రభే చెప్పారు మత్త ఐదు పద్నాలుగులో యేస్ ప్రభు చెప్పారు నాకు యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ నీవు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావు నేను అబద్దం చెప్తున్నానా ఇస్ జీసస్ లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ యేసు ప్రభు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడా అవును బట్ ఇట్ ఈస్ జీసస్ ఇన్ మీ కానీ నాలో ఉన్న యేసు ప్రభు not i by myself nantak nene kaadu i myself i'm darkness nantak nene andhakaramanu but if christ is in me kaani christ naalo unte and i'm the holy spirit mariyu nu parishuddhaatmato nimpabadinatlaite and the oil of the holy spirit is burning a fire in me parishuddhaatma yokka noona naalo agni ni mandinchutunatlaite i'm baptized in the holy spirit and fire nenu parishuddhaatmato nu agni tho nu baptism pondinatlaite you know in those days the only light they had was fire aa rojullo varikunna veligalla kevalam agni there was no electric light those days aa rojullo vidyut shakti tho nadiche velugu ledu so if i am on fire nenu mantanu kaliginnatlaite because jesus is in me endukante yesu prabhu naalo unnaru kabatti the holy spirit parishuddhaatma tho nimpabaddanu kabatti then matthew 5:14 is fulfilled i am the light of the world అప్పుడు మత్స్ వార్త ఐదు పద్నాలుగు నాలో నెరవేర్చబడుతుంది నేను లోకమునకు వెలుగ్గా ఉంటాను అది మనము జ్ఞాపకంచుకోవాల్సిన ఒక విషయము ఆ తర్వాత నేను మీకు చూపించగొడుతున్నాను యోహాన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయము జీజస్ యేసు ప్రభు చెప్పారు ఆయన జీవము కలుగొట్టుకును అది సమృద్దిగా కలుగొట్టుకును ఆయన వచ్చారు కేవలం జీవమును బట్టే సంతోషంగా ఉండొద్దు మనకు సమృద్ది జీవమును ఇవ్వటానికి ఏసు ప్రభు వచ్చారు ఏంటి దాని అర్థము నీవు ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒంటి నిండా అంటే ముక్కుకు పొట్టకు రక్తనాళాలకు ట్యూబులు పెట్టి 
ఆ విధంగా ఉండటం నువ్వు చూసినప్పుడు అతడు దాదాపుగా ఏమీ చేయలేడు అప్పుడు నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను అతడు జీవం కలిగినాడా తప్పకుండా అతడు చనిపోలేదు ఇప్పుడు మనము మరొక దృశ్యం చూస్తాము ఒక యవనస్తుడు ఫుట్బాల్ ఆటలో ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు అతడు జీవం కలిగినాడా అవును కానీ ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది ఇక్కడ ఒకటేమో జీవము మరొకటేమో సమృద్ధి జీవము కొంతమంది క్రైస్తవులు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి వలె ఉంటారు వారు బ్రతికే ఉన్నారు ప్రతి ఆదివారం వారు ఉత్తేజించబడాలి ఎల్లప్పుడూ వారికి ట్యూబులు ఉండాలి లేనట్లయితే వారు చనిపోతారు మనం ఆ విధంగా జీవించాలని ప్రభు కోరుకోవటం లేదు ఆ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్న యవనస్తుని వలె మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు లివింగ్ ఫర్ గాడ్ ఎంతో శక్తి దేవుని కోసం జీవిస్తున్నాడు మనకు సమృద్ధి జీవం ఇవ్వటానికి ఆయన వచ్చారు నేను జీవమును ఏ విధంగా తెచ్చుకోలేను సమృద్ధి అయిన జీవమును కూడా తెచ్చుకోలేను యేసుప్రభు వారు నాకు జీవమునిచ్చారు సమృద్ధి అయిన జీవమునిచ్చేది కూడా ఆయనే సో వి కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తాము ది అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ టు సబ్మిట్ టు ద థీఫ్ ది డెవల్ వేరొక మార్గం ఏమంటే దొంగ అయిన అపవాదికి సమర్పించుకోవటం ది థీఫ్ హస్ కమ్ ఓన్లీ టు స్టీల్ అవే ఆల్ యువర్ లైఫ్ దొంగ నీ జీవమును మొత్తం దోచుకోవడానికే వస్తాడు అతను నిన్ను హత్య చేయటకు ప్రయత్నిస్తాడు నిన్ను నాశనం చేయటకు ప్రయత్నిస్తాడు సో రిమెంబర్ దాట్ కాబట్టి దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 11 యోహాన్స్ వార్త 11వ అధ్యాయం you read of lazarus being sick lazarus rogi ga undatanu gurinchi manam chadutam and they sent a message to jesus saying the one whom you love is sick verse 3 nevu preminchu vaadu rogi ay unnadani yesu prabhu naku vartamanam pampistharu vallu and here jesus says this sickness is not unto death but the son of god may be glorified through it tarvata yesu christ prabhu varu cheptaru ee vyadi maranam koraku vachindi kaadu gaani devuni kumarudu dani valla mahim parchabadnatlu devuni mahim koraku vachinadi and here are these amazing words ee adbhutamaina vachanamunu vinandi verse 5 and 6 5 6 vachanamulu jesus loved martha and her sister mary and lazarus yesu martanu ame sahodarini lazarnu preminchanu and we think the next verse should be therefore he rushed to see them manu anukuntam kabatti aina ento tondara padi velli untadu anukuntam no ledu it says therefore kabatti ani ikkada cheppadindi when he heard that lazarus was sick లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన విన్న తర్వాత తానున్న చోటునే రెండు దినములు నిలిచిపోయారు దాన్ని నీవు అర్థం చేసుకునగలవా అది మానవుడు ఆలోచించే ఆలోచన విధానానికి ఎంతో వేరుగా ఉంది యేసు ప్రభు తన ఆలోచన విధానంలో మనుషులకు ఎంతో వేరుగా ఉన్నారు మనము మన ఇంగిత జ్ఞానమును ఉపయోగించి పరిగెడతాము యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చేయలేదు ఎందుకు తండ్రి యొక్క ప్రేరేపణలను ఆయన విన్నాడు తండ్రి నన్ను వెళ్ళమంటారా లేదు ఇప్పుడే కాదు అతడు రోగి అయి ఉన్నాడు వెళ్ళవద్దు ఆ విధంగా ఆయన జీవించారు ఓ ప్రజలు ఆయనకి చెప్పుంటారు ప్రభు అతడు రోగ్గా ఉన్నాడు వెళ్దాం కావాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళవచ్చు కానీ నేను వెళ్ళట్లేదు ఇది ఒక దైవజనుని యొక్క గుర్తు ఆయన వింటారు నీవు విన్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఎంతో రక్షించబడతావు సో జీసస్ వెంట్ ఫైనలీ యేసు ప్రభు మొత్తానికి వెళ్లారు ఆ సమయానికి లాజరు చనిపోయాడు అతడిని మృతుల్లో నుండి లేపాడు ఆయన కొన్ని రోజుల ముందు వెళ్లి లాజర్ ను స్వస్థపరచట కంటే ఇది గొప్ప కార్యం కాదా కాబట్టి దేవుడు నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వటం ఆలస్యం చేస్తున్నట్లయితే 
నీ కొరకు ఇంకా శ్రేష్టమైనది దాచిపెట్టి ఉన్నాడని నువ్వు ఖచ్చితంగా నమ్మవచ్చు ఆయన వెంటనే జవాబిస్తే అది తక్కువ అద్భుతము ఆయన ఆలస్యంగా జవాబిస్తే ఇంకా గొప్ప అద్భుతాన్ని నువ్వు చూస్తావు నేను ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనుషుల యొక్క భాగస్వామ్యంతోనే అద్భుతాలు చేస్తారు రాజర్ ను మృతుల్లో నుండి లేపిన సంగతి ఏమిటి ఆయన వేరే వారి సహాయం తీసుకున్నారా షూర్ అవును ఆయన అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు మొట్టమొదట రాయి దొర్లింపబడవలను ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పి ఉండవచ్చు రాయి నీవు తొలగిపో ఒకవేళ రాయి తొలగిపోయేదని నీవు అనుకుంటున్నావా షూర్ తప్పకుండా హీ హూ క్రియేటెడ్ ద స్టార్స్ ఫ్రమ్ నథింగ్ శూన్యము నుండి నక్షత్రములను సృజించిన వాడు ఆయన వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం టు గెట్ స్టోన్ అవుట్ ద వే ఒక రాయిని పక్కకు దొర్లించటం ఎంత పని దాట్ ఇస్ సంథింగ్ మ్యాన్ కెన్ డూ కానీ అది ఒక మనుషుడు చేయగలడు యూ డూ దాట్ కాబట్టి మీరు చేయండి అని ఆయన చెప్పారు మనం చేయగలిగిన వాటిని దేవుడు అద్భుతాలు చేయడు If I can catch a train from here to Madras why should I ask the Lord to lift me supernaturally and take me to Madras నేను ఇక్కడ నుండి మద్రాస్ కు రైల్లో ప్రయాణం చేసి వెళ్లగలిగితే నేను దేవుణ్ణి ఎందుకు అడగాలి నన్ను ఇక్కడ పైకి ఎత్తుకుని మద్రాస్ కు తీసుకెళ్లమని యూ కెన్ టేక్ అ మెడిసిన్ అండ్ బి హీల్ వై షుడ్ యూ ఆస్ ద లార్డ్ టు హీల్ యూ నీవు మందులు వేసుకొని స్వస్థపడగలిగితే ప్రభుని ఎందుకు అడగాలి స్వస్థపరచమని దిస్ ఇస్ ద ఫోలిషనెస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇది ప్రజల యొక్క బుద్ధిహీనత వాట్ మ్యాన్ కెన్ డు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ గాడ్ టు డు ఏదైతే మానవుడు చేయగలడో వాటిని కూడా దేవుణ్ణి చేయమని అడుగుతున్నారు యూ ఆస్ గాడ్ టు డు ది థింగ్స్ విచ్ మ్యాన్ కెన్ నాట్ డు మానవుడు చేయలేని వాటిని దేవుణ్ణి అడుగు నువ్వు యేసు ప్రభార రాయిని దొర్లించమని అడిగారు నువ్వు చేయగలవు దాన్ని అది కష్టమే అంత పెద్ద రాయిని దొర్లించటం అంత సులువేమి కాదు కానీ దానిని చేయవచ్చు కాబట్టి వారు దొర్లించారు దాన్ని అప్పుడు యేసు ప్రభు కష్టమైన పనిని చేశారు అది మృతుల్లో నుండి లేపటం అప్పుడు అతడు కాళ్లు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడే వెలుపలకు వచ్చాడు నలభై నాలుగో వచ్చిన ఇప్పుడు కట్టబడిన వస్త్రములు మాయమైపోనుగాక అని ప్రభు ఆజ్ఞవ్వాలా లేదు అది మానవుడు చేయగలడు కాబట్టి వారికి చెప్పాడు ఆ కట్లు విప్పిపోనీయడి అని గ్రేట్ లెసన్ ఫర్ అస్ ఇక్కడ ఒక గొప్ప పాఠం ఉన్నది మన కొరకు నీ అంతటా నీవు చేసుకోగలిగిన పనులను చేయమని ప్రభుని అడగవద్దు ప్రభు కష్టమైన భాగమును చేస్తాడు అది తొంభై తొమ్మిది శాతము హీ ఆస్ యూ టు డూ ద వన్ పర్సెంట్ నిన్ను ఆ ఒక్క శాతము చేయమని అడుగుతాడు అండ్ Here we see the way the Lord did all his miracles. ఇక్కడ మనం చూస్తాము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన అద్భుతాలన్నీ ఏ విధంగా చేశారు teaching us a lesson for ourselves. మనకు ఒక గొప్ప పాఠం అనేది బోధించుచున్నది. So we look at verse 24. ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయం 24వ వచనాన్ని చూద్దాం. The Greeks said come and said we want to see Jesus in verse 21. మేము యేసును చూడగోర్చున్నామని గ్రీసు దేశస్తులు అడిగారు. Now Jesus wasn't very excited. Greeks are very important people but that didn't excite Jesus at all. గ్రీసు దేశస్తులు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వారు అయినప్పటికీ కూడా అది విని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎంతో ఉత్తేజపరచబడలేదు. He said, if you want to really see me, ఆయన చెప్పారు, నిజంగా మీరు నన్ను చూడగోరిన ఎడ్ల. You must fall into the ground and die. మీరు భూమిలో పడి చావాల్సి ఉన్నది. He was referring to himself first. A grain of wheat is to fall into the ground and die. మొట్టమొదట తన గురించి తాను చెప్చు ఉన్నాడు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చనిపోవాలి ఆ విధంగా చనిపోతే ఎంతో ఫలం ఉంటుంది క్రైస్తవ జీవితంలో ఫలించటానికి ఇది నియమము నీవు చనిపోయిన ఎడ్లా నీవు ఫలమును ఫలిస్తావు వేరొక మార్గమే లేదు ధనమును బట్టో సంగీతమును బట్టో లేక వినోదాన్ని బట్టో మనము ఫలమును ఫలించము 
నీవు ఫలించే క్రైస్తవుడిగా ఉండాలనుకుంటే భూమిలో పడి చనిపో మొట్టమొదట ఆయనకు ఇది అన్వయించబడుతుంది మనిషి కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడి వచ్చినది అని యేసు చెప్పారు ఇది మనకు కూడా అన్వయించబడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఇరవై ఐదో వచనంలో చెప్పారు తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దాన్ని పోగొట్టుకును ఈ లోకంలో నీ ప్రాణమును ద్వేషించుకున్నట్లయితే నిత్య జీవం కొరకు దాన్ని కాపాడుకుంటావు కాబట్టి ఏసు చెప్పారు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడలా నన్ను వెంబడింపవలేను అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ నా సేవకుడును ఉండను నేను సిలువు మీద ఉన్నట్లయితే నువ్వు కూడా సిలువు మీద ఉంటావు నేను మృతుల్లో నుండి లేచినట్లయితే నువ్వు కూడా మృతుల్లో నుండి లేస్తావు నేను పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చున్నట్లయితే నువ్వు కూడా పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చుంటావు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడ్ల తండ్రి అతన్ని ఘనపరచును మై బ్రదర్ సిస్టర్ నా సహోదరి సహోదరులారా యు వాంట్ గాట్ ఆనర్ యూ దేవుడు నిన్ను ఘనపరచాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఆయన సేవించు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఒక నన్ను సేవించిన ఎడ్ల తండ్రి అతన్ని ఘనపరచును సో వీ సీ హియర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తాము దట్ జీసస్ షోస్ దట్ వే మీ కుడ్ హవ్ అవాయిడెడ్ యేసు ప్రభు ఆ మార్గమును ఎంచుకున్నారు కావాలంటే దాన్ని తప్పించుకొనవచ్చు ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఆయన చెప్పారు నేను సిలువును ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది ఇట్ వాస్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ హీ హెడ్ టు నాట్ జస్ట్ గో త్రూ ద ఫిజికల్ పెయిన్ బట్ బి ఫర్ సైకన్ బై ద ఫాదర్ ఆయన కేవలం శరీరానుసారమైన బాధగుండా వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు తండ్రి చేత విడవబడుచున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది అది మనం ఎప్పుడు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకున్న సెలువు కంటే కొన్ని లక్షల రెట్లు ఎక్కువ ఆయనకు అది ఆయన చెప్పారు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది ఇప్పుడు నేనేమందును తండ్రి ఈ గడియ తటస్థించకుండా నన్ను తప్పించుము అని నేను చెప్పాలా లేదు నేను చెప్పను ఐ విల్ సే ఫాదర్ గ్లోరిఫై దాయ్ నే తండ్రి నీ నామమును మహింపరచుకోండి అని నేను చెప్తాను ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ దాట్ మీరు దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను సమ్ డిఫికల్ట్ ట్రయల్ నీవు కష్టమైన ఒక శ్రమను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు సే వాట్ షుడ్ ఐ సే నౌ లార్డ్ ప్రభు ఇప్పుడు నేను ఏమందును అని చెప్పు సేవ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ అవర్ ఈ గడియ తటస్థించకుండా నన్ను కాపాడు అని చేయాలా దట్స్ వాట్ మై ఫ్లెష్ వాంట్స్ నా శరీరం ఆ విధంగా కోరుకుంటుంది కానీ ఆ ప్రార్థన నేను చేయను ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నేను చెప్తాను తండ్రి నీ నామమును మహింపరచుకోండి యోహాన్సు వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో ఈ అద్భుతమైన మాటలు మనం చూస్తాము జీసస్ నోయింగ్ దట్ గాడ్ వర్స్ త్రీ ద ఫాదర్ హెడ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు హిస్ హ్యాండ్ తండ్రి తన చేతికి సమస్తమును అప్పగించినని యేసు ప్రభు ఎరిగి He had come from God. Tanu Devuni Adhu Nindu Vacharu. He was going back to God. Marla Aina Devuni Adhu Kwele Chunnaru. He knew all that. Aina Kwa Samasthamu Telisu. We would think the next verse says, well, sat upon a throne. Tarvat Vachinam Lo Aina Simhasana Mela Kurchun Tade Mo Ani Manu Anu Kuntam. But that's not what it says. Kani Akkada Ividanga Chappu Balde Du. Knowing that everything is in his hands. Samasthamu Nu Aina Kwa Appagin Chabadne Vani Telisi. He got all authority. Samastha Adhikaramu Aina Yadda Unnadi. come from god aina devuni addu nundi vacharu going back to god malla devuni addukku velchunnaru what does he do he starts washing the disciples feet aina em chestunaru shishyulu yokka paadalu kaduchunnaru takes a bowl of water aina ginne lo neellu teeskoni now today kaani ee rojullo a man has authority oka manushiniki adhikaram unnatlayite he goes and sits on the throne atadu velli simhasanam meeda kurchuntadu even christian preachers and leaders kristava bodhakulu nayakulu kuda exact opposite of jesus yesu christu prabhu ku poorthi vetrekanga untunnaru that's why i say there are very few christian leaders who are accurately representing christ andike nenu cheptunanu yesu christu prabhu nu kachithanga vyakta parche kristava nayakulu ento takku mandi unnaru because most of them are not servants they are kings endukante varilo aneka mandi varu sevakulu kaadu varu rajulu but look at jesus 
కానీ యేసు ప్రభుని చూడు ఆయనకు తెలుసు తండ్రి సమస్తమును ఆయనకు అనుగ్రహించాడని యోహాను పదమూడు మూడు ఆయన దేవుని అద్దు నుండి వచ్చాడు మరలా దేవుని అద్దుకు బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు మనలో ఎవరు కూడా విధంగా చెప్పలేము అటువంటి అధికారము కానీ తన శిష్యుల పాదములు కడిగాడు భూమి మీద తాను జీవించిన చివరి రాత్రి ఆ విధంగా చేశారు మనము అనుసరించటానికి ఎంతో మంచి మాదిరి అది ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పారు నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక క్రొత్త ఆజ్ఞనిస్తున్నాను మోసే పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు నేను మీకు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వట్లేదు నేను కేవలం ఒకే ఒక ఆజ్ఞనిస్తున్నాను మీకు అందరూ భాషలతో మాట్లాడాలని నేను చెప్పట్లేదు మీరు అనేకమైన విషయాలు మీరు చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించడి అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ అలాగున అనేక విషయాలు ఉన్నాయి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచడి అనేక విషయాలు యేసు ప్రభు చెప్పారు కానీ నేను ఒక్క ఆజ్ఞను మీకు ఇస్తున్నాను అని ఆయన చెప్పారు ఆకాశంలోని నక్షత్రముల వలె చిన్న చిన్న ఆజ్ఞలు ఆయన ఇచ్చారు ఆ నక్షత్రాలన్నింటినీ కప్పి వేసే సూర్యుని వలె ఒక ఆజ్ఞను ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నాను It's not that the stars are not there they are there ante ka nakshatra levani kaadu avi unnai all the other commandments are there vere aagnalanni unnai but in the light of this commandments it's almost as though those commandments disappear kani ee aagnya yokka velugulo dadapu vere aagnalanni adrushyamainattu kanapadtayi so like you look at the uh, and the night in the sky and say there are millions of little lights manamu ratri pota aakashamlo chusinappudu lakshala koddi nakshatralu velugutu kanapadtuntayi manaku and in the day time we look up and say hey there's only one light today pagati pota manam paiki chuchi ee roju okate velugundani manam cheptam one and like that jesus who gave many commandments adhe vidhanga yesu prabhu anega aagnalu icharu he now says ipudu ayin cheptunaru one command okka aagnya it's like the sun అది సూర్యుని వలె ఉంటుంది బ్రైట్ ఎంతో కాంతివంతంగా న్యూ కమాండ్మెంట్ క్రొత్త ఆజ్ఞ నా దేవ కమాండ్మెంట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టు దట్ యు గాట్ టు లవ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలని పాతని బంధంలో కూడా ఆజ్ఞ ఉంది ఇస్ దిస్ ది సేమ్ ఇది కూడా అదేనా ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ కమాండ్మెంట్ ఒకవేళ అలా అయితే ఇది కొత్త ఆజ్ఞ కాదు హి వుడ్ హవ్ సెడ్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్ ది ఓల్డ్ కమాండ్మెంట్ లవ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆయన ఈ విధంగా చెప్పేవారు నేను పాత నిబంధనలు ఉన్న ఆజ్ఞని మరలా చెప్తున్నాను నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు మరి కొత్త ఆజ్ఞ ఎలా అయింది ఇక్కడ బికాస్ నౌ హీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆయన ఒక మాదిరిని ఏర్పరిచారు లవ్ వన్ అనదర్ యాజ్ ఐ హవ్ లవ్ యూ నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లుగా మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి నాట్ లవ్ అండ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కేవలం నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడం కాదు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ గుడ్ స్టాండర్డ్ బట్ ఇట్స్ అ లో స్టాండర్డ్ అది కూడా మంచి ప్రమాణమే కానీ అది ఎంతో తక్కువ ప్రమాణము అనేక మంది క్రైస్తవులు దానికి కూడా విధేయ చూపించరు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రమాణం ఇంకా ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లుగా నేను మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినట్లుగా యూ మస్ లవ్ ఇచ్ అదర్ సో మచ్ యువర్ లైఫ్ ఫర్ ఇచ్ అదర్ మీరు ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రాణం పెట్టినంతగా ప్రేమించుకోవాలి శారీరకంగా అటువంటి అవకాశం మనకు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇన్వర్డ్లీ కానీ ఆంతరంగికంగా ఒకవేళ ఒక సహోదరుడు చెప్పింది నిన్ను గాయపరిచింది అనుకున్నాం ఇప్పుడు నా ప్రాణమును అతని కొరకు పెట్టుచున్నానా ఓ ప్రభు నా కొరకు నేను చనిపోతాను I'm not going to get offended with what he said. Atan cheppindani batti nenu abhyantra padanu. I'm going to love him. Nenu atanni premisthanu. I'm not going to get upset with him. Atan batti nenu nirasha chandanu. What do I do in that moment? Akshanamlo nenu em chestanu? I laid down my life for him just like Jesus laid down his life for me. Yesu prabhu var na koraku pranam e vidhanga pettaro nenu kuda aa sahodarni kosam pranam aa vidhanga pedtanu. Then he said in verse 35. Atarvata 35th vachanamlo aina e vidhanga chepparu. 
All men will know you are my disciples if you love one another like this. మీరు ఒకని ఎళ్ళ ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎళ్ళ దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందరు హౌ డు పీపుల్ నో వి ఆర్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ మనం యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులమని ప్రజలు ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారు బై ఆర్ కేరింగ్ ఎ బైబుల్ బైబిల్ ని తీసుకెళ్ళటం ద్వారానా బై ఆర్ కాలింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు ప్రభు యొక్క నామమును పిలుచుట ద్వారానా బై స్టాండింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్ అండ్ ప్రీచింగ్ వీధుల్లో నిలబడి బోధించటం ద్వారానా బై స్పీకింగ్ ఇన్ టంగ్స్ భాషలో మాట్లాడటం ద్వారానా బై హీలింగ్ ద సిక్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ యేసు నామమున రోగులను స్వస్థపరచటం ద్వారానా దేన్ని బట్టి కాదు జీసస్ సార్ ఎస్ ప్రభు చెప్పారు ఆల్ మెన్ విల్ నో యువర్ మై డిసైపుల్స్ వెన్ యూ లవ్ వన్ అండ్ అదర్ లైక్ ఐ లవ్ యూ నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లుగా మీరు ఒకని ఎడ్ల ఒకరు ప్రేమ గలవారైన ఎడ్ల మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందరు అది ఒక రకమైన అసువార్త చేయటం ఈవెన్ సే లవ్ దెమ్ వారిని ప్రేమించుడి అని ఆయన చెప్పలేదు లోకంలో ఉన్న ప్రజలను మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి అని చెప్పారు మనం అనుకుంటాము క్రొత్త ఆజ్ఞ అంటే లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించుడి అని చెప్తాడు అనుకుంటాం యేసు ప్రభు వారు ఎంతో వాస్తవికంగా ఉంటారు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి ఇది ఈ లోకమంతటిని ప్రేమించమని ఆయన చెప్పలేదు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి సిక్స్ బిలియన్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మనకు తెలుసు ఈ లోకంలో ఆరు వందల కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు వారందరినీ ఏ విధంగా ప్రేమిస్తావు నేను ఈ లోకమంతటిని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పటం సులభమే దాని కొరకు నేను ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు రష్యాలో చైనాలో ఉన్న ప్రజల కోసం నువ్వేం చేస్తావు నేను వారిని ప్రేమిస్తాను అని నువ్వు చెప్తావు కానీ ఆయన చెప్తున్నారు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి జాన్ ది అపాసల్ సేజ్ ఇన్ వన్ జాన్ ఫోర్ అందుకే అపోస్తుడైన యోహాను మొదటి యోహాను నాలుగులో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు మనము చూచిన సహోదరిని మనము ప్రేమించాలి సిస్టర్ హూమ్ యూ సి మనము చూచున్న సహోదరిని ప్రేమించాలి ఎవరా సహోదరి యో వాయ్ నీ భార్య యూ సియర్ ఎవ్రీ డే నీవు రోజు ఆమెను చూస్తూ ఉంటావు ఆమె నువ్వు ప్రేమించగలవా హూ ఇస్ ద బ్రదర్ హూమ్ యూ సి నువ్వు చూస్తున్న సహోదరుడు ఎవరు నీ భర్త కెన్ యూ లవ్ హిమ్ నీవు ఆయన ప్రేమించగలవా అది పరీక్ష ఇఫ్ యూ కాంట్ లవ్ దాట్ పర్సన్ హూమ్ యూర్ సి ఎవ్రీ డే నీవు ప్రతిరోజు చూస్తున్న ఆ వ్యక్తిని నీవు ప్రేమించలేనట్లయితే థింక్ యూ కెన్ లవ్ ద హోల్ వరల్డ్ నీవు లోకమంతటిని ప్రేమించగలనని అనుకోవద్దు అది ఎంతో మోసం సో ద మార్క్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ దే లవ్ వన్ అనదర్ కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు అన్నట్టుకు గుర్తేమిటంటే వారు ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారు జాన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఆర్ వర్డ్స్ ద జీసస్ స్పోక్ వెన్ హీ వాజ్ అట్ ద లాస్ట్ సఫర్ యోహాన్స్ వార్త పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడవ అధ్యాయములు ప్రభు యొక్క చివరి రాత్రి భోజన మందు మాట్లాడిన మాటలు బహుశా ఇస్కరేత యుద్ధ బయటకు వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఉండొచ్చు బికాస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎందుకంటే ఆ సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఇట్ సెస్ హీ దే వెంట్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ ఆఫ్ గెట్సమని వారు గెట్సమనే తోటక వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తాం అండ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్స్ ఈ అధ్యాయములో దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ ట్రూత్ ఇన్ ఎవరీ వర్డ్ ప్రతి ఒక్క మాటలో కూడా ఎంతో అద్భుతమైన సత్యం ఉంది లుక్ అట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వాటన్నిటిని చూచిటుక మనకు సమయం లేదు దిస్ ఇస్ ఆన్ ద వే ద ట్రూత్ ఇన్ ద లైఫ్ వర్స్ 6 ఆఫ్ జాన్ 14 నో వన్ కమ్స్ టు ద ఫాదర్ బట్ బై మీ పద్నాలుగు ఆరులో యేసు ప్రభు చెప్పారు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడు నా తండ్రి అద్దకు రాడు పీపుల్ టెల్ మీ ఆర్ టెల్ అస్ యు క్రిస్టియన్స్ యు పీపుల్ ఆర్ సో నారో మైండెడ్ యు సే జీసస్ ఇస్ ది ఓన్లీ వే ప్రజలు మనతో అంటుంటారు మీ క్రైస్తవులు ఎంతో సంకుచిత స్వభావం కలవారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కరే మార్గం అని మీరు చెప్తుంటారు దట్ ఇస్ నాట్ మై వర్డ్స్ అవి నా మాటలు కాదు కోటింగ్ జీసస్ యేసు ప్రభు మాటలు డు యు వాంట్ మీ టు మిస్ కోట్ హిమ్ ఆయన మాటలను నేను తప్పుగా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నారా టెల్ అ లై ఆర్ ద ట్రూత్ నేను అబద్దం చెప్పాలనుకుంటున్నారా నిజం చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఇక్కడ సత్యం ఉంది నేను చెప్పే మాటలు కాదు ఇవి జీసస్ యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు నేను చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు చెప్పారు ఆయనే మార్గము నో వన్ కమ్స్ టు దాదర్ బట్ ట్రూ హిమ్ ఆయన ద్వారానే తప్ప తండ్రి అద్దకు ఎవడను రాడు నేనేమని చెప్పాలి సపోజింగ్ మహాత్మా గాంధీ సెట్ సమ్థింగ్ ఉదాహరణకు మహాత్మా గాంధీ ఏదైనా చెప్పినట్లయితే 
Would I change his words and say he said something else? No. Ledu. Jesus said something. How can I change his word? You can say he's a liar. That's up to you. But I thought that he was a madman. But I believe he was the son of God and he spoke the truth. No one can come to the Father except through Him. I believe it. And I know it's true. So, we also see here Jesus telling us how we are to keep His commandments. The Old Testament, God told people to keep His commandments out of fear. I'll punish you if you don't obey. Or I'll give you some reward if you obey. But now we are in the new covenant. No threat of punishment. Of reward. Only one word. If you love me, verse 15, keep my commandment. If you don't love me, do what you like. You don't have to obey. Now, to keep his commandments is so difficult. How to keep it? Impossible. Then the next verse Jesus says, I will ask the Father to give you a helper to keep my commandment. The Holy Spirit. So why did Jesus send the Holy Spirit? According to these verses. To help us to keep his commandment. Many people haven't understood that. And then let's turn to chapter 15. Jesus says here, verse 16, You did not choose me, but I chose you. That's something very important for you to remember. You may think you chose the Lord. The Lord says, no, you did that after I chose you. And he said, if the world hates you, verse 18, you know it hated me before it hated you. If the world loves you, that proves, verse 19, that you belong to this world. You know, if in your place of work, worldly people love you. You can be pretty sure that you are of the world. If you are not of the world, the world will hate you. And he said, if they persecuted me, verse 20, they will persecute you also. Few have kept my word and a few will keep your word too. John chapter 16. Where Jesus says, verse 13. When the spirit of truth is come, he will guide you into all the truth. What is all the truth? First of all, the truth about ourselves. That means... There are so many areas in my life where I don't know where I'm doing something wrong. I want light on all these areas. It's like saying if I've got ten sicknesses in my body, I don't want to discover nine of them. I want to discover all ten. And if a doctor exposes nine and heals me of nine, well, I'm happy. Not perfectly happy. I still work on that one sickness. 
ప్రజలు చెప్తూ ఉంటారు తొమ్మిది రోగాలు నీ శరీరంలో నుంచి పోయినాయి కదా నువ్వు సంతోషంగా లేవా నువ్వు కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే కలిగి ఉన్నావు ఇంకా ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ వన్ ఒక్కటి కూడా ఉండాలని నేను అనుకోను ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ స్మాల్ సిక్నెస్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఒక చిన్న రోగం కూడా ఉండాలని నేను అనుకోను మీరు చెప్పండి మీ జీవితంలో ఒక చిన్న రోగం నైనా ఉండాలని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు నో బడి ఎవరు కోరుకోరు మన పిల్లలకు కూడా ఆ విధంగా ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు మరి ఎందుకు ఒక చిన్న పాపమును నీ జీవితంలోకి అనుమతిస్తావు నేను చెప్తాను బికాస్ యూ థింక్ సిన్ ఇస్ నాట్ యాజ్ సీరియస్ యాజ్ సిక్నెస్ ఎందుకంటే పాపము రోగము కంటే తీవ్రమైనది కాదని నీవు అనుకుంటావు you know you need to ask god to open your eyes to show you that sin is worse than aids papam anedi aids kante ento ghoramaindani nu telusukone tattlu nee kannulu teravalani devu ninu vaadagali blood report said you had aids udaharanaku rakta parikshalo neeku aids undani telisthe you sleep peacefully nevu prashanthanga nidrapogalava how you, how can you sleep peacefully when you lose your temper during the day mari nevu koppadi kuda prashanthanga ela nidrapogalu because you believe that losing your temper is not as serious as aids endukante nee koopam anedi aids kante ghoramaindi kaadu ani nu anukuntunnavu you lust after a woman and you sleep peacefully at night nee oka stree ni mohinchi ratri pota prashanthanga nidrapothunava because the devil has fooled you endukante appuvadi ninnu mosam chesadu saying that lusting after a woman oh that's not serious oka stree ni mohinchatam aa antadi తీవ్రమైంది కాదు ఒకవేళ నీకు ఎయిడ్స్ ఉన్నట్లయితే అదెంతో తీవ్రమైంది మీకు తెలుసా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది క్రైస్తవులు పాపం మీద జయమని ఎందుకు పొందలేరు ఎందుకంటే పాపము తీవ్రమైందని వారు నమ్మరు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ విక్టరీ ఓవర్ సిన్ ఒకవేళ నీకు పాపం మీద జయం కావాలనుకుంటే first thing is you need to ask god to show you how serious sin is motta madata neevu devunni adagali paapam enta teevramaindo telusukonataku the holy spirit will show you the truth parishuddhaatmudu neeku satyanni choopistharu about sin paapamunu gurinchina satyamunu about yourself ninnu gurinchi also the truth in god's word devuni yokka vakyamulo ne satyamunu kuda if you find something in god's word devuni yokka vakyamulo neeve evaina kanugonnatlaite which is contrary to what you have heard all these years you have not believed all the your life ipudu daaka neevu nee jeevithamlo nammina daniki vetrekanga unnatlaite and you say oh here it speaks that i must be baptized after i am born again nenu kottaga janminchina tarvata nenu baptism teesukovalani ikkada undi anni kanugonnatlaite not a single case in the bible of a child being baptized or oka chinna pillavadu baptism pondinatluga bible lo okka sangathana kuda ledhu But if i take baptism what will happen kaani nen ippudu baptism teesukunte em jarugutundi parents may get upset thalli dandrulu baadha padavachu pastor will get upset pastor baadha padavachu thrown out of some church sangam lo nundi pampinchi veyavachu so i better keep not do it teesko potam manchidi the holy spirit led you to the truth in the scripture parishuddhaatmudu vakyamulone satyamunaku nenu nadipinchadu i don't want to accept it kaani nee vangikrinchatledu the same thing with baptism in the holy spirit పరిశుద్ధాత్మలోని బాప్తిజం గురించి కూడా ఇంతే దట్ మే బి అగేన్స్ట్ వాట్ యువర్ చర్చ్ బిలీవ్ మీ సంఘము విశ్వసించే దానికి అది వేరుగా ఉండవచ్చు కానీ ఇది బైబిల్ లో ఉంది సో మెనీ సిచ్యువేషన్ హోలీ స్పిరిట్ షోస్ ఇస్ ట్రూత్ అండ్ డిసైడ్ వెదర్ యూ వాంట్ టు ఫాలో దాట్ ఆర్ నాట్ కాబట్టి అనేక పరిస్థితుల్లో పరిశుద్ధాత్ముడు సత్యమును చూపిస్తాడు కానీ అది నీవు వెంబడిస్తావా లేదా అనేది నీ ఇష్టం జాన్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ యూ రీడ్ ది ఓన్లీ ఫుల్ లెంగ్ ప్రేయర్ ఆఫ్ జీసస్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ మెన్షన్ ఇన్ ద బైబుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన పూర్తి ప్రార్థనను ప్రస్తావించినట్లుగా వ్యూహాంశ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలను మనం ఇక్కడ చూడగలము మొట్టమొదటిగా దాడ్ గేవ్ ఎమ్ అథారిటీ ఓవర్ ఆల్ మెన్ దేవుడు సర్వ శరీరుల మీద ప్రభువుకి అధికారం అనుగ్రహించాడు రెండవ వచనము గాడ్ గివ్ యూ అథారిటీ ఇన్ యూర్ చర్చ్ నీ సంఘంలో దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చారా వాట్ ఇస్ ఇట్ ఫార్ దేని కొరకు why did the father give authority to all over all men to jesus sarva sharirul meeda yesu prabhu naku enduku tandri adhikaram icharu so that he may give them eternal life tadwara aayana variki nitya jeevam ichutaku why does god give authority to his servants enduku tana daasulaki devudu adhikaram anugrahistharu so that they can lead people to eternal life 
తద్వారా వారు ప్రజలను నిత్య జీవమునకు నడిపించటకు వారిని అది చేయండి ఇది చేయండి అని వారి మీద పెత్తనం చెలాయించటం కాదు అది లోకంలోని అధికారం వలె ఉంటుంది ఇంకొక విషయము నాలుగో వచ్చిన ప్రభు చెప్పారు చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహింపరచితిని హౌ కెన్ యూ గ్లోరిఫై గాడ్ ఆన్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద నీవు దేవుణ్ణి ఎలా మహింపరచగలవు ఆయన నీకు ఇచ్చిన పనిని సంపూర్ణం చేయటం ద్వారా ఈ ప్రార్థనలోని భారం ఏమిటంటే మనమందరము ఏకమై ఉండాలని ఈనాటి కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క భారం అదే నాట్ వన్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రూత్ సత్యమునకు విరోధముగా ఏకమై ఉండటం కాదు సత్యం వలన వారిని ప్రతిష్ట చేయమని ఆయన పదిహేడు వచనంలో చెప్పారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ వన్ నెస్ ఇన్ వన్ నెస్ విత్ అదర్ క్రిస్టియన్ వీ షుడ్ సాక్రిఫైస్ ట్రూ సత్యమునే పనంగా పెట్టి త్యాగం చేసి వేరే క్రైస్తవులతో ఐక్యంగా ఉండటాన్ని నేను నమ్మను నా నోటీస్ దీస్ టూ కన్ఫెషన్స్ దట్ జీసస్ మేడ్ బిఫోర్ పాంటియస్ పైలట్ పొంతి పిలాత ఎదుట యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒప్పుకున్న రెండు సత్యముల గురించి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి జాన్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ మొట్టమొదట యోహాన్ స్వార్త పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు మై కింగ్డమ్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ నా రాజ్యము ఈ లోకమునకు సంబంధించినది కాదు ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధమైందైతే నా సేవకులు పోరాడుదురు ఎవ్రీ బిలీవర్ హూ ఫైట్స్ ఫర్ అర్త్లీ థింగ్స్ ఇస్ ప్రూవింగ్ దాట్ బై దట్ హిస్ కింగ్డమ్ ఇస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ భూ సంబంధమైన వస్తువుల కోసం పోరాడే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా రుజువుపరిచేది ఏంటంటే వారి యొక్క రాజ్యము ఈ లోకమునకు సంబంధించిందని సో మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ దే గో కోర్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనేక మంది విశ్వాసులు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఒకరికి విరోధంగా ఒకరు కోర్టులో కూడా వెళ్తూ ఉంటారు దాన్ని బట్టి వారు ఏమని సాక్ష్యమిస్తున్నారు నా రాజ్యము ఈ లోకమునకు సంబంధించినది జాన్ నైన్టీన్ యోహాన్ స్వార్త పంతొమ్మిది పదకొండు మరి ఒక ఒప్పుకోలు పిలాత ఎదుట అని ఒప్పుకున్నారు యూ హావ్ నో అథారిటీ ఓవర్ మీ ఎక్సెప్ట్ వాట్ మై ఫాదర్ గివ్ యూ నా తండ్రి నీకు అధికారం ఇస్తే తప్ప నా మీద నీకు ఎటువంటి అధికారము ఉండదు మనము ఈ లోకంలో ఎంత ఉన్నతమైన అధికారం ఎదుట నిలబడ్డప్పటికీ తండ్రి వారికి అధికారం ఇస్తేనే తప్ప వారు మనల్ని ముట్టుకొంటకు ఎటువంటి అధికారము ఉండదు తర్వాత మనము యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయంలోకి వస్తాము ఇక్కడ మనం చదువుతాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుద్దాండ ఒక మునుపు ఒక్క మనిషి ఆయన్ను ముందు చూడాలని తండ్రి నిర్ణయించాడు ఒకవేళ నీ సలహా ఎవరైనా అడిగితే ఎవరిని అక్కడ పెడదామని ఆయన తల్లి అయిన మరియను పెడదాం అని నేను చెప్పి ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆమె ఎంతో శ్రమ పడింది లేక అపోస్తల్లో నాయకుడైన పేతురు దేవుని యొక్క మార్గాలు మన మార్గముల వంటివి కావు he picks one of the biggest sinners in israel and says she's going to see jesus first israel la kalla ati ghoramaina paapini aina enchukoni eema mottamadata yesu prabhu nu chodabothundi ani ennukunnadu and a woman am oka stri a lot of people think women have no ministry chaala mandi anukuntaru streelaku etuvanti paricharyam undadani but do you know the first person who preached the greatest news in the world that jesus risen was a woman yesu prabhu punruddanda yadane goppa sandeshamunu prakatinchina vaaru evaro meeku telusa ame oka stri పురుషుడు కాదు మేరీ మ్యాగ్డలీన్ మగ్దలైన మరియా గ్రేటెస్ట్ సినర్స్ అతి ఘోరమైన పాపి దయములు పట్టిన స్త్రీ బట్ హుమ్ జీసస్ హెడ్ క్లెన్స్ అండ్ మేడ్ ప్యూర్ కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు కడిగి శుద్ధపరిచారు వారందరూ సమాధి అద్దెకు వెళ్లారు సమాధి ఖాళీగా ఉంది పేతృ యోహాన్ లు వెళ్లి పడుకున్నారు మేరీ మ్యాగ్లీన్ కుడ్ నాట్ స్లీప్ మగ్దలైన మరియా నిద్ర పోలేకపోయింది because she was forgiven much endukante ame ekkuga kshaminchabadindi those who are forgiven much love man evaraithe ekkuga kshaminchabadtaro vaaru ekkuga premistharu anbu guru vaaru forgiven little love little evaraithe takkuga kshaminchabadtaro vaaru takkuga premistharu that's why god chose her andike devudu aamenu ennukunnadu john 21 we see the last chapter the last sign that jesus gave 28th adhyayam chivari adhyayamu yesu prabhu ichina chivari suchana 
supernatural catch of fish manavatitamga chapalnu pattuta jesus allowed those disciples to try fishing all night and catch nothing varu ratrantha yu shram padina kuda variki etuvanti chapalu dorakonda yesu christu prabhu anumatincharu chapter verse 3 mudo vachanam la ayin chepparu and then he asked them to confess it tarvata danni oppukomani ayina adigaru verse 5 5th vachanam have you got any fish meeke vaina chapalu dorikina va no lord ledu prabhu it's like confessing defeat నా ఓటమిని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను లార్డ్ ఐ ట్రైడ్ ఆల్ నైట్ ప్రభు రాత్రి అంతా కూడా నేను ప్రయత్నించాను ఐ ట్రైడ్ 30 ఇయర్స్ 30 సంవత్సరములు నేను ప్రయత్నించాను డిఫీటెడ్ నేను ఓడిపోయాను ఓకే ది లార్డ్ సేస్ ఐ విల్ డూ అ మిరాకిల్ ఫర్ యు ప్రభు సరేనని చెప్పి నేను అద్భుతాన్ని చేస్తాను అండ్ హి ఫిల్ ద ఫిష్ ఆ తర్వాత ఆయన చేపలతో నింపాడు God has to bring us to a zero point before he can do a miracle. దేవుడు ఒక అద్భుతం చేసే ముందు మనల్ని శూన్య స్థితికి తీసుకొని రావాల్సినదే. One last thing. ఒక చివరి విషయము. The same Peter who denied him three times. ఏ పేతరు అయితే ఆయన ముమ్మారు ఎరుగునని బొంకాడో? He asked him three times only one question. ప్రభు మూడు సార్లు పేతరును ఒకే ప్రశ్న అడిగాడు. Do you love me? నీవు నన్ను ప్రేమించుతున్నావా? That's all he asked you also. నిన్ను కూడా అదే అడుగుతున్నాడు ఆయన. Do you love me? నీవు నన్ను ప్రేమించుతున్నావా సర్వ్ మీ ఐ విల్ గివ్ యు అ మినిస్ట్రీ యాజ్ అ షెపర్డ్ నన్ను సేవించు కాపరి పరిచరణ నేను నీకు ఇస్తాను అండ్ ఆల్సో యు విల్ సఫర్ బికాజ్ when you are old you will be crucified నీవు శ్రమ కూడా పడతావు నీవు ముసలివాడు అయినప్పుడు నీవు సిలువ కూడా వేయబడతావు and peter says lord what about this other fellow john is he going to have an easy life అప్పుడు పేతర్ అడుగుతాడు ప్రభా ఈ యోహాను గురించి ఏమిటి అతడు సుఖమైన జీవితమును కలిగి ఉంటాడా says that's none of your business verse 22 22వ వచనం ఆయన చెప్పారు ఇది నీకు సంబంధించినది కాదు Don't worry about others. వేరే వారి గురించి చింతపడొద్దు. Follow me. నీవు నన్ను వెంబడించు. So, have we come to the end of this gospel? ఇక్కడ ఈ సువార్త చివరిలోకి మనం వచ్చాం. Let's listen to that word. ఆ మాటను విందాం. Forget what others are doing. వేరే వారు ఏం చేస్తున్నారు మర్చిపోదాం. Follow me. నీవు నన్ను వెంబడించు. God bless you. దేవుడి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినగాక.